just want to give you a testimony this morning. Хочу рассказать вам свидетельство в это утро. Because the Bible says that we overcome the enemy by the blood of the Lamb. Потому что, как Библия говорит, мы побеждаем врага кровью Агнца. And by the word of our testimony. И словом свидетельство. Testimony is very important. Свидетельство очень важно. In any community of faith. В любой общине верующих. So that means between you and a close friend. Это означает, может, вы, ваши близкие друзья. Or in your family. Или же вашей семье. Where you're living with other believers. То есть, где вы взаимодействуете с другими верующими. Here in the MJBI school. Здесь, в MJBI. Wherever you go to congregation or to church. Куда бы вы ни шли, церковь или общину. Testimony is very important. Свидетельство очень важно. And it's something that we should never take for granted. И это то, что никогда не надо принимать за что-то обыденное. Because the Bible says that it is part of the way that we overcome the enemy. Так как Библия говорит, что это одна из один из способов, как мы преодолеваем врага. You recall when Paul is writing to the Romans, he says, "Be excellent at what is good." Как Павел пишет римлянам, как бы преуспевайте в добром. And be innocent at evil. И будьте глупы или как бы не знаете, как делать зло. And the God of peace will crush Satan underneath your feet. И Бог мира сокрушит Сатану под вашими ногами. So when we come with a testimony, поэтому когда мы идем со свидетельством, we come with the word of the God of peace. То мы несем слово Бога мира. And that crushes Satan underneath our feet. И это сокрушает Сатану под нашими ногами. And a testimony is never given just for the sake of giving a testimony. И свидетельство передается не только ради того, чтобы рассказать его. A testimony is given because when God does a breakthrough in one person's life, предназначено для того, когда Бог делает какой-то прорыв в жизни одного человека. He wants that breakthrough to affect every person's life. И он хочет, чтобы этот прорыв повлиял на жизнь остальных людей. You recall with me when David defeated the Philistines. Когда Давид поразил филистимлян. And you remember what he said. И помните, что он сказал? He said, "My hand has broken through." My, he said, "I have broken through." Он говорит, моя рука поразила. Like a man's hand breaks through the water. Break which water? To break through, like a swimmer breaking uh, through the water. It's an English Bible. Yes, we can turn there. Давайте прочтем это буквально, что там говорится. It may read differently in the Russian Bible, yeah. which is fine, but I can explain Samuel it. Kings? Yes. First, first Samuel. Первом царств. And look at... Um, Take me just a minute.
Sorry it's taken me so long. Well, I'm having a hard time finding the reference right now, but I'll look for it in a minute. Я сейчас не могу найти ссылку точную, но потом я найду ее точно. На перерыве я найду ее и расскажу. Но хочу смысл донести до вас. Когда Давид пошел в битву против филистимлян, и он их поразил, то этот прорыв дал ему Бог. Победу. И намерение Бога было, что эта победа не только для Давида. Этот прорыв не только для Давида. The victory was also for the entire army. Победа также это была всей армии. The victory was also for the entire nation of Israel. И победа также принадлежала всему Израилю, народу израильскому. So when one person gets a breakthrough, и поэтому, когда один человек прорывается, that victory, то Бог хочет, чтобы этот прорыв, эта победа повлияла на всех вокруг них. Kind of like Похоже это вот на следующее. Все мы стоим на полу. Мы все вместе на этом полу. Мы все находимся на этом уровне. If God wants us to move to another level, если Бог хочет, чтобы мы подвинулись на следующий уровень, He's going to take one of us in this room, то он возьмет кого-то одного в этой комнате, and move us to the next level, и передвинет нас на следующий уровень. And that person who moves to the next level, и этот человек, который передвигается на следующий уровень, says to the rest of us, говорит остальным. Here's my testimony. Вот мое свидетельство. Here's how it happened. Вот как это произошло. Come up here with me. Поднимитесь сюда ко мне. If God can do it in my life, если Бог сделает это в моей жизни, He can do it in your life. То он может сделать это и в вашей жизни. That next level is the ceiling for us. Этот следующий уровень для нас потолок. Well, God wants the ceiling to become the floor. Но Бог хочет, чтобы этот потолок стал полом. He wants us all to break through. Хочет, чтобы все мы прорвались туда. So that we're constantly going from glory to glory. Так, чтобы мы постоянно, непрерывно переходили от славы к славу. Victory to victory. От победы в победу. That's why we have testimony. Вот почему у нас есть свидетельство. Because we're saying, come up here. Потому что мы говорим, поднимайтесь сюда. Like us, так же, как Господь говорит нам. Поднимись сюда. Поднимись ко мне. И увидите реальность того, что может происходить в Царстве Божьем. Когда ты получаешь откровение, me, и ты делишься им со мной, это твое свидетельство. Но Бог не хочет меня но Бог не только хочет, чтобы я услышал это свидетельство oh, и сказал, о, как это чудесно. У моего брата прорыв. У него победа над oh, врагом. Ой, как это замечательно. Он хочет, чтобы я это услышал. И если я только не хожу в этом, Он хочет, чтобы я присоединился к этой победе твоей. И что происходит в этот момент? Мы не только почитаем Бога, но также мы почитаем друг друга. И мы смиряемся друг перед другом. Тем, когда мы говорим, Господь, life, то, что ты сделал в жизни моего брата, life, или в жизни сестры, me, сделай во мне. Если это уже происходит, say, тогда мы говорим, сделай еще это глубже. Сделай это более реальным во мне. Вместо того, чтобы сказать, ну да, конечно, это уже в моей жизни есть. Ну, для тебя хорошо. Но мы почитаем друг друга. И мы почитаем жизнь Мессии друг в друге. И мы говорим, да, Бог. И 
Everybody is experiencing it. До тех пор, пока каждый это испытает. That victory. Эту победу. That breakthrough. Этот прорыв. That reality of the kingdom. Эту реальность царства. We're not going to be satisfied. Мы не будем удовлетворены. We're going to believe God for everyone to come to that level of victory. И мы будем верить, что каждый придет на этот уровень победы. That level of breakthrough. Этот уровень прорыва. So yesterday, Поэтому вчера we were together, мы были вместе, and for three weeks, и три недели I had a little pain here in the back of my neck. у меня была небольшая боль right сзади, here where the muscles сзади, мы, на моей шее, сзади, connect to the skull. где именно соединяется шея с скальпом. Это меня то есть у меня была такая боль. Neck, Иногда, когда я поворачиваю свою голову, headache, очень острая боль. And, and 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 Всем я рассказала об этой боли Татьяне, Валентину, Рику. So Valentin just pulled his anointing oil out. И Валентин взял свое масло, елей, uh, помазал руки right и поставил свою руку мне на шею. Yeshua, и сказал, во имя Ишуа, будь исцелен. И сразу же я почувствовал uh, присутствие помазания Господа. Сразу же я почувствовал присутствие помазания. Мгновенно. И вера увеличилась во мне. Я сказал, вера увеличилась во мне. Я сказал, вера увеличилась во мне. Нет, я сказал, вера увеличилась во мне. Hello? Hello? And, and, and then, All evening long, и весь вечер I just stayed before the Lord, я просто был перед Богом just reading my Bible, читал Библию worshiping, поклонялся last night when you were all at the seminar, вчера вечером мы все на семинаре были I was at another seminar, я был на другом семинаре it's called the seminar of the fellowship of the Lord. называется семинар общения с Богом я был просто перед Богом я был просто перед Господом, worshiping, поклонялся, praying, молился, listening to Valentine and Tatiana's dog snore. Snore? Yeah. Was sleeping? Yeah. Я слушал храп собаки Валентина и Татьяны. The little, the, the, I don't know if you know their dog Missy. Знаете их собаку Missy? So Missy likes to come in the house. Поэтому Миссе нравится заходить в дом. She thinks she's a human being. Она думает, что она человек. She really does. Она на самом деле так думает. Because she opens the door with her paw. Потому что она открывает своей лапой дверь. She stands up on her legs. Встает на свои задние лапы. Puts her little paw on the door. Ставит свою маленькую лапку на дверь. And opens the door. Открывает дверь. And comes in the house. И входит в дом. You don't have to let Missy in the house. She can open the door herself. Ну не надо переживать о том, что пустить ее не пустить, она сама откроет дверь. And so she just comes in the house. Она входит в дом. I was worshiping. Я поклонялся. I heard the door open. I'm like nobody's here. Я услышал, открывается дверь, я думаю, ну никого же здесь нету. Here comes Missy. Вот идет Missy. She hops up in a chair. Does she? Yeah. Climbs up in a chair. Она залазит yeah. в кресло. Yeah. And lays down. И ложится себе. And I was reading my Bible. Я читал Библию. And I heard. И слышу. I was like, who is that? А кто это такой? And, and it's the dog. А это собака. But I'm just telling you that to make you laugh a little. Это для, вам для расслабления такого посмеяться. So I was just fellowshipping with the Lord. Поэтому я общался с Богом. And just getting restored. И получал восстановление. I mean, really, my, I, I could feel it happening in my body. Я чувствовал это в своем теле. Восстанавливающая сила Бога 
And when I woke up this morning, когда я утром сегодня проснулся, I feel better this morning. Сегодня я себя хорошо, лучше чувствовал. Then I have in three weeks. Зачем за предыдущие три недели? And I and my testimony to you is this. И вот мое свидетельство. Not only does Jesus have the power to heal your body, что у Иисуса есть не только сила исцелять ваше тело, but He has the ability to refresh you. Но также способность освежить вас. This is a promise from the Word of God. Это обетование из Слова Божьего. Not many days from now we're going to celebrate Pentecost, yes? Скоро мы будем праздновать Пятидесятницу. And what happened at Pentecost? И что произошло в Пятидесятницу? The law was given. Был дан закон. The Holy Spirit was poured out. Был излит Дух Святой. Yes? The Word of God Слово Бога is released была высвобождена in power силе in authority во власти Peter says Петр говорит we can read it in Acts chapter 2 and Acts chapter 3 Деяния 2, 3 главы this promise is for you обетование для вас your sons and your daughters ваших сыновей и дочерей all those who are afar off и всем дальним that's us это мы we were afar off мы были далеко on the day of Pentecost, we were afar off. We were waiting to come on the scene. We were waiting. And now we're here. But Pentecost is not over. Pentecost is still happening. Times of refreshing by the Holy Spirit. This is still happening. Increase in our understanding of the Word of God. This is still happening. Authority from the Word of God. Власть от из Слова Божьего. Being released in our lives. Высвобождается в нашей жизни. And through our lives. И через нашу жизнь. And in our circumstances. И в наших обстоятельствах. And through our circumstances. И через наши обстоятельства. The Lord becoming glorified. Бог прославляется. This is the reality. Это реальность. Of our life in Messiah. Нашей жизни в Мессии. And I want to remind us of that. Я хочу напомнить об этом. And I want to say to all of us. И сказать. Let's come up. Чтобы все мы пришли. Let's come up. Пришли. Let's come up. Пришли. Let's come up. Давайте придем. In the Lord. Господи. Let's choose what He chooses. И давайте выбирать то, что Он выбирает. Let's choose what He gives. И давайте выбирать то, что Он дает. Because He is able to touch us. Потому что Он может прикоснуться к нам. To refresh us. Чтобы освежить нас. So Father, right now. Поэтому отец сейчас. In the name of Yeshua. Во имя Иисуса. I declare the refreshing power of the Holy Spirit. Я провозглашаю освежающую силу Духа Святого. Lord, what you did in my life. Yesterday and last night. То, что ты сделал в моей жизни вчера. I thank you. It's not just for me. Я думаю, что это не только для меня. But it's for my brothers and my sisters. Также это для моих братьев, моих сестер. I thank you, O God, for releasing the refreshing power of the Holy Spirit. Твоей силы освежающей духа святого. The release of the life of Messiah. И высвобождение жизни Мессии. The release of the grace of God. И высвобождение благодати Божьей. Lord, I thank you right now for your anointing. Благодарю тебя, Господь, за твое помазание. Because your anointing, Lord. Потому что твое помазание destroys the yoke. Разрушает бремя. Anything that hinders the power and the presence of Yeshua. Все, что препятствует силе и присутствию Иисуса. I say right now in His name, be gone. Сейчас я говорю, пускай это во имя Его уйдет. Let the refreshing life of the Messiah. Пусть освежающая жизнь Мессии. Fill us. Наполнит нас. Cover us. Покроет нас. Flood over us, O God. И проистекает через нас. So that we can glorify you. Чтобы мы смогли прославить тебя. So that your name will be magnified through us. И чтобы твое имя прославилось через нас. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Amen. You know, to be a disciple is our calling. And to share in the testimony 
и рассказывать свидетельства. Which is the life of Christ. Что есть жизнь Христова. Which is the life of God. Что есть жизнь Божья. Is part of being a disciple. Это все часть ученичества. To share in that testimony. Рассказывать об этом в свидетельстве. Is the Lord's desire. Это желание Господа. For resurrection living. Uh, желание в, uh, воскресшей жизни. As I spoke to the congregation on Saturday. Когда я проповедовал в общине в субботу. And you can read about this in the Gospels. И вы можете прочитать об этом в Евангелиях. When Yeshua was on the road to Emmaus. Когда Иешуа шел в Эмаус. And there were two men on the way. И было два человека на пути. And they were discussing what had just happened. И они обсуждали последние события. И он уделил им время. Преломил хлеб. И их глаза открылись. И они узнали, это он. Вот реальность ученичества. Когда он проводит время с нами. Breaks bread with us. Преломляет с нами хлеб. And he opens our eyes. Открывает наши глаза. And we know that it's him. И мы знаем, что это он. And the reality of who he is. Реальность того, кто он есть. In us. В нас. Increasing. Она увеличивается. Is what happens in discipleship. Вот что происходит в ученичестве. Where we become like him. Когда мы становимся как он. And we take on his thoughts. Мы принимаем его мысли. And we take on his feelings. Его чувства. And we take on his desires. Его желания. This is called transformation. Это называется преобразование. Let's turn in our Bibles to Romans chapter 12. Откроем Римлянам 12 глава. Because in Romans chapter 12. Потому что в 12 главе. We see a very clear outline. Очень четкий план видно. Of what God intends through discipleship. Того, что Бог планировал в ученичестве. И Он не хочет, чтобы мы жили по-прежнему. So Павел пишет, обращается к верующим в Риме. И также Он говорит с нами. И Он хочет, Он говорит, я хочу, чтобы вы отдали себя I want you to present yourselves to God. Богу. I want you to present all of yourselves. Чтобы вы всего себя передали Богу. He, he, he compares it to a sacrifice on the altar. И сравнивает это с жертвой на алтаре. Now, when they put the sacrifice on the altar, когда ставили жертву на алтарь, what was burned? Что горело? Что сгорало? Yes, the fat was definitely burned. Что сгорало? Жир сгорал. But what part of the sacrifice they put on the altar was burned? Что сгорало на жертвеннике? Some of it? Meat, or meat, meat. If this is the altar, Если это алтарь, and I put a sacrifice on the altar, а, я кладу жертв, жертву на алтарь, What part of what I put on the altar is burned? Какая часть жертвы сгорала? Everything. Everything. Все сгорало. All of it. Вся жертва. You see, and Paul is saying to the believer. И Павел говорит верующим. Present everything to God. Представьте все Богу. This is discipleship. Это ученичество. Discipleship is not choosing. I'm just going to present. A part of myself to God. Ученичество это не похоже на то, что я частичку дам Богу. He wants the whole sacrifice on the altar. Он хочет всю жертву на жертвеннике. Sometimes when we come to God, иногда когда мы приходим к Богу, if we're not careful, если мы не осторожны, we'll be like the person who says, мы похожи на человека будем, который говорит, I'm going to bring a sacrifice. Я принесу жертву. But I'm just going to give the Lord my head. Но я дам Господу только мою голову. 
I'm just going to give the Lord my hands. Я дам Богу только мои руки. I'm just going to give the Lord my foot. Я дам ему только мою ногу. You see, the reality is, God wants our heart. А реальность в том, что Бог хочет сердце наше. Which represents everything. Который олицетворяет все. Который олицетворяет все. This is discipleship. Это ученичество. And Paul is writing to the Romans. Павел пишет римлянам. He says, "Give your bodies to God." Он говорит, представьте тела ваши Богу. And let them be a living and holy sacrifice. Чтобы это была живая святая жертва. When you think of what He has done for you. Когда вы думаете о том, что было сделано для вас, за вас. Is this too much to ask? Разве это слишком большое требование? When Messiah gave his life, когда Мессия дал свою жизнь, did he hold anything back? Разве он что-то удержал? Did he say, God, I'm going to do everything you want me to do, but this? Разве он сказал, Бог, я сделаю все, что ты хочешь, кроме этого? I'm going to do everything you ask me to do, but But I, but I'm going to reserve this. Я сделаю все, что ты хочешь, чтобы я сделал, но это я ставлю себе. No. Нет, такого не было. He gave everything he had. Он отдал все, что у него было. Surrendered it. Отдал это. For us. За нас. So that we could learn to surrender everything we have. Чтобы нам научиться отдавать все, что есть у нас. All that we have. Все, что есть у нас. All that we are. Все, кем мы являемся. Surrendered to the Lord. Отдавать Богу. It doesn't mean that God doesn't want us to have anything. Это не означает то, что Бог не хочет, чтобы у нас что-то было. Doesn't mean that God doesn't want us to not do anything. Не означает, что Бог против того, чтобы мы чем-то занимались. It just means that we are submitted. Просто это означает, что мы в подчинении находимся. It just means that we're surrendered. Означает, что мы полностью ему принадлежим. And this is what Paul is saying. И это же говорит Павел. Now, how do we know that we are surrendered? Как мы можем узнать, что мы полностью предоставили себя ему? Look in verse two. Во втором стихе. He says, "Don't copy the behavior of the world." Он говорит, не копируйте поведение мира. What does it mean to copy the behavior of the world? Что означает копировать поведение мира? Does it mean don't wear clothes? Означает ли это не носить такую одежду? You see, we're all dressed here today. И вы видите, что мы все одеты сегодня. Not because we want to copy the behavior of the world. Не за того, что мы копируем поведение мира. Because it's appropriate for us. Но потому что это подходящее для нас. To wear clothing. Чтобы мы носили одежду. To be modest. Были скромны. According to the word of God. В соответствии со словом Божьим. But what does it mean to copy the behavior of the world? Но что же означает копировать поведение мира? I'll give you an example. Например. Looking out for yourself first. Это, во-первых, преследовать свои интересы. That copies the behavior of the world, doesn't it? Это копирует поведение мира, не так ли? You see, looking out for yourself first. Вначале искать для себя. Means that it doesn't matter what happens to everybody else. Это означает вам параллельно, что происходит с остальными людьми. I'm going to make sure I get what. I want when I want it. Я убежусь, что что я буду иметь то, что я хочу, и когда я это хочу. But we know that Yeshua taught otherwise, didn't he? Ну и мы знаем, что Ишуа учил по по другому. Yeshua said. Ишуа говорил. It's more blessed to give. Блажение давать. Than to receive. Чем принимать. Didn't he? Philippians chapter two tells us this: Филиппийцам вторая глава. That we don't look out only for our own interest. Как говорится там, чтобы мы не искали только своих интересов. But also for the interest of others. 
своей пользы, но также пользы других. Right? Не так ли? See, copying the behavior of the world копирование поведения мира is the reality of what happens это реальность того, что происходит when we're just thinking first about ourselves. Когда мы, во-первых, думаем о себе. What we can get. Что мы можем получить. What we need. Что нам нужно. But copying the behavior of heaven но копирование поведения неба это думать не только о себе, но также о других. That, и когда мы так поступаем, то мы отдаем себя Богу. Вот это ученичество. Вот к чему мы призваны. Say, Павел дальше говорит, When you live this way, Когда вы живете таким образом, the way you think will be changed. то изменится ваш образ мышления. That's a process. Это процесс. A process that we go through. Процесс, через который мы проходим. And we never stop going through it. И через который... Как бы мы никогда из этого процесса не, не выйдем. Because the Lord continues to give us opportunity every day так как Бог постоянно, каждый день дает нам возможности жить так. Это не то, что мы сделали 30 дней назад. Мы э, искали пользы к чьей-то. Отметили галочкой. Say, God, I did it. И сказали, Бог, я сделал это. Теперь я о себе позабочусь. Every day. Uh, это то, что происходит каждый день. We live our life that way. Так мы живем. And we, and, and we live our life that way. И так мы живем. Led by the Holy Spirit. При водительстве Духом Святым. When we live our life that way, led by the Holy Spirit. Когда мы живем такой жизнью, водимой Духом Святым. That's the way Yeshua lived. Таким образом жил Иешуа. How many of you know? Кто из вас знает? That Yeshua said, Ишуа сказал, I do the things I see my father do. Я делаю то, что делает мой отец. Yes? You see, when we're asking the father, what do you want me to do today? И когда мы спрашиваем отца, отец, что ты хочешь, чтобы я делал сегодня? Then we're able to live as disciples. Тогда мы сможем жить как ученики. You know, one mistake that some People make, и знаете ли, одну ошибку допускают некоторые люди. Very well intended, хотя это все с очень хорошими намерениями. На самом деле это может превратиться в очень разрушительную силу. Like to to и это когда они чувствуют себя Богом по отношению к другим. Потому что мы не можем этого сделать. У меня нет достаточно ресурсов позаботиться о нуждах всех. Но у Бога есть. И когда Он дает мне экстра ресурсы, я говорю, Бог, что Ты хочешь, чтобы я сделал с этим? С этими ресурсами. И Он ведет меня. Что бы это ни было, и он ведет and меня, me. направляет. Я могу мое изобилие uh, передать другим. И это часть ученичества. Physical, Может быть, мое изобилие что-то физическое, материальное. Like jacket, жакет, одежда. Или что-то, что я получил от Бога или же что-то, чему я научился от Бога из моего ежедневного библейского чтения или же вера в возложение рук. Независимо от того, в чем мое изобилие, я могу поделиться этим с другим. И я молюсь и я молюсь о лидерстве, о направлении от Духа Святого и жить в соответствии с этим направлением. 
Это ученичество. Это спасение. Freedom. Это свобода. That's our calling. Это наше призвание. And Paul is saying that when we copy the behavior of heaven, и Павел говорит, когда мы копируем поведение неба, we'll understand the will of God. То мы поймем волю Бога. When we're saying, Father, what do you want me to do today? Когда мы говорим, отец, что ты хочешь, чтобы я сделал сегодня? Who do you want me to bless today? Кого ты хочешь, чтобы я благословил? How do you want the kingdom extended through me today? Как ты хочешь, чтобы царство распространилось через меня сегодня? Just remember this. Просто помните. The kingdom of God. Царство Бога. Is as close as the end of your arm. End of your arm. Yes. Царство Божье так же близко, как конец вашей руки. Remember when Yeshua sent his disciples out? Помните, когда Иешуа посылал своих учеников? He said, "When you go into a city, когда вы войдете в город, I want you to tell them. Я хочу, чтобы вы сказали им. The kingdom of God is at hand. It's in English, but it's not in Russian. What is it? In Russian. It came closer. Yes. В английском языке выражение такое есть, что скажите им, что царство Божье у руки у руки, то есть вот такое образное выражение. А у нас приблизилось, говорится. И что же он говорит? Вот насколько это царство близко. Это были ученики Иешуа. Когда мы, ученики, идем, куда бы мы ни шли, то мы несем с собой царство. Мы несем царство and the reign of God. Мы несем закон и управление Бога, правление Бога. That's what the kingdom is. Вот что такое царство. We teach and preach and live the gospel of the kingdom, yes? Мы учим, проповедуем, живем Евангелием царства. The rule and the reign of God. Закон и управление Бога. And I can share as a disciple what I understand about the rule and the reign of God. And you can too. You see, in our calling to discipleship, what we gain is intended to become excess or extra. Должно превозобладать или увеличиться. Because the rule and the reign of God is this. Потому что правление Бога в следующем. Multiplication. Умножение. It's never just enough for you. Этого будет достаточно не только для вас. There's enough for you. Но для вас. And somebody else. И для кого-то еще. God always intends the kingdom to expand. Бог всегда ожидает, что царство будет распространяться. Откуда мы это знаем? Потому что когда Иешуа учил о царстве, то он сравнил его с женщиной, которая кладет закваску в тесто. И что происходит? Как в Шаббат. It begins to rise. Начинает подниматься тесто. Until we have some very nice hala. И у нас будет очень вкусная хала. And then we break it. Затем мы преломляем хлеб. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Olam Hamotzi Lekem Min Haaretz. Blessed are you, O Lord God, who brings forth bread from the earth. Благословен ты Господь, Бог вселенной, произвращающий хлеб из земли. And we pass it out. И мы раздаем ее. We share it with others. Делимся с другими. That's what God intends. Вот что Бог хочет. That what we gain. То что мы обретаем. What we experience. Что мы испытываем. What we understand. Что мы понимаем. As disciples. Как ученики. We give freely. Мы отдаем бесплатно. Freely you have received. Свободно вы получили. Freely give it away. Свободно отдавайте. That's God's intention. 
Это намерение Бога. That's our call to discipleship. И это наше призвание к ученичеству. Father, we thank you today. Отец, благодарим тебя сегодня. For bringing increase, oh God. За то, что ты даешь увеличение. Everything we have received. И все, что мы приняли. Is multiplied enough. Достаточно увеличилось. To give away. Для того, чтобы раздать. Always enough for me. Этого всегда достаточно для меня. And enough for somebody else. God, we thank you for that joy. That you multiply the kingdom of God. That you give enough for somebody else, oh God. So, Lord, as disciples, we say, we're going to stop asking for just enough for ourselves. We're going to start asking for enough for ourselves and enough for somebody else. Lord, not just enough money to meet my need, but enough money to meet my need and somebody else's need. Lord, not just enough food for my stomach, не только достаточно еды для моего желудка, но также достаточно еды для моего желудка и желудка еще кого-то. Lord, not just enough joy for my soul, не только достаточно радости для моей души, but enough joy for my soul, но для моей души and joy for somebody else. и радости еще для кого-то. Lord, not just enough strength for my body. Не только достаточно силы для моего тела, but strength for my body, но силы для моего тела, and through the laying on of hands, strength рук, for somebody else's body. еще для другого тела. Lord God, everything we have need of, и все в чем мы нуждаемся, we say, мы говорим, let there be enough for us, пусть будет достаточно для нас and enough for somebody else. And we thank you, O oh God. We thank you, O oh God, that this is your will. In Yeshua's name. Amen.